。赵天佑站在街角，看着眼前的征兵队伍路过，熟人想来打招呼，他见了，赶紧离开。天佑也想当兵，然而家庭成分不好，报名反被嘲笑一顿。从那之后，他成天抱着小红本在门口念叨。家里人怕出事，索性让他去山里当上门女婿，好歹有口热饭。家里长工带他去了柳沟河，几个红薯就把人留下了。天佑踏实能干，和媳妇生了一儿一女，老老实实的过日子。这天村里开会，农业社要散摊子了。地虽然说是集体的，可现在就要分田到户搞单干。此话一出，乡亲们都坐不住了，七嘴八舌提问。最关心的就是分到哪块地了。上前一看，又开始不满：凭啥你家亲戚全是好地好牲口，我家要啥啥没有？场面逐渐失控，村干部也火了，非离不讨好，谁爱干谁干。可这事儿不解决，就没法向上级交代。出门都是乡里乡亲。于是得罪人的事就落到了外乡人天佑头上，干好了能交差，坏事了就有人背黑锅，两全其美啊！几句鼓励，老实人便接下任务，带人量地统计牲口。你们想要公平，那就编号抓阄，凭运气说话。分地难题完美解决，天佑得了人心。表彰大会上还成了柳沟河生产大队长，带领八个小组长管理生产事项。堂兄天明回来了。兄弟久别重逢，天佑享尽地主之谊，带人漫山遍野乱逛。堂兄这些年在外经商，赚得盆满钵满，自己富了也念着家里人，想带天佑一块出去挣钱。成天在山里窝着，一辈子也抵不上城里一年赚的。天佑拒绝了，各有各的活法。他放不下家人，更想留下来报恩，劝说无果，堂兄便要离开。天佑媳妇送来土特产，山沟里没什么好的，药材拿回去泡酒正合适。堂兄见了，喜笑颜开。他就是做药材生意的，山里卖不了钱，可以拿到城里卖呀。生意送上门，哪有不做的道理？药材卖出去，乡亲们也能发家致富。天佑心动了，找到专员王富贵商量此事，对方十分支持。这要是能成万元户。那就是本事。八个小组长听说，双手赞成。没人跟钱过不去，谁都想过上好日子。做生意总得有规矩。天佑拿出堂兄留下的钱，让小组长们四处收购药材，一手交钱，一手交货。山沟里从此热闹起来。短短几年时间，收入翻了又翻。天佑家住进了砖瓦房，八个小组长也被人们称作八大金刚。日子越过越好，李书记和刘乡长也来查访。田友听说，担惊受怕，还以为自己做错了事，好茶好水招待。然而对方只说鼓励，坐了一会儿便走了。众人一头雾水，搞不清状况。田友懒得去想，为人不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。他只想为乡亲谋福利，偏偏有人想了更多。刘乡长是个机灵的，临近换届选举，他和李书记搭档五年，怎么也该一起往上走走了。没有一点政绩，实在是说不过去。柳沟河和赵天佑就是明晃晃的招牌，今天查访就是要摸清虚实。刘乡长早已计划，媒体上大做文章，把柳沟河宣传出去，再给县里打报告，成立药材开发区，乡里就有名义管理。有了实际资料，汇报工作也十分顺利。县书记知道两人小算盘，可宣传已经做了，也确实是为民好事，没有什么能拒绝的。报告通过，李刘搭档都往上升了一级，连带王富贵也挪了窝。庆功宴上，小刘带头歌颂老李功绩。然而好景不长，再次面临换届，老刘两人因为药材一事被人惦记上。市里开研讨会时，就成了众人攻击对象，连带天佑过往都被挖出来。他凭实力做事，被说成靠关系、思想腐败。天佑忍无可忍，回对两句：这样的研讨会不去也罢。老李追出来安慰他，明白天佑是被自己牵连，只求他远离浑水，和搭档小刘一起商量。与其坐以待毙，不如主动出击。既然不能和药材脱离关系，就要物尽其用，成立县级中药材开发区，一个机构两块牌子。提案通过，一人得到鸡犬升天，老李成了县长，小刘成了副县长，王富贵混到办公室主任，天佑兼职开发区主任。干活不拿钱，兄弟们不乐意了。怎么好的全被你们占了？但这点小意义没人在意。天佑只是个农民企业家，跟官场搭不到边。
。他想认真做药材生意，可总有人要搞幺蛾子。市长提出开发附属药材饮料厂，药材收购现在统一管理，不能私自收购外销。这里面就没有天佑的事了。老李提前劝他不要插手药材收购，也不要把自己牵扯进去。第二天，王富贵带人收购药材，收到一半，现金没了，就要打白条。乡亲们不同意，说好的一手交钱一手交货，不给钱别想拿药材。可他们还要吃饭，药材换不了钱，便找到天佑帮忙，希望多条路销售。天佑想起老李叮嘱，硬着头皮拒绝了。可他放不下责任，几个人一起商量，签合同，收购最稳妥，先给药材，半年后兑现。天佑做担保人，难关事过了，药材饮料厂也办起来了。可合同迟迟不兑现，八大金刚也有怨言，带着乡亲们闹事。市长知道后，对李刘两人摊手：“与我无关，你们的问题要自己解决。”饮料厂经营不善，工资拖了三个月，只能用产出的饮料抵。天佑背黑锅，专业户，饮料厂长被调走，他就成了接盘的。只有把药材卖出去，才能有资金支付合同欠款。成了厂长，他就不能用私人关系销售药材，那要卖给谁呢？天佑有些发愁。恰好市长介绍了一个港商丽华，药材销售有了门路，天佑十分放心。听称呼，这还是市长小姨子呢。一顿饭的功夫，便签了合同，货到付款。天佑满心以为完美解决，坐等收钱。谁知老李过来提醒，关系靠不住，万一有个闪失，那就是钱货两空。天佑赶紧联系对方，找上门一问，竟然是个皮包公司，药材到手就跑了。市长翻脸不认人，检察部门过来调查，因为他喝醉被人拍到，和丽华关系亲密，他也有犯罪嫌疑。不明真相的村民们堵在路口，不让天佑离开。他们仍然相信他。调查结束以后，天佑跑去吃了一碗面，一路回想过往。从前他为了活命，背叛父母，成了上门女婿。如今又辜负相亲期望，实在无颜见人。此处名为舍身崖。相传以前有个和尚被人引诱破戒，为保名节才从这里跳下去。如今他也要走上这条路，才能得到众人谅解。这并不是赵天佑一个人的故事，而是改革开放历史中无数改革者的奋斗梦想和困境波折，也是无数奋斗者的反思和探索。个人命运与时代波澜，这是农民市场经济意识淡薄，官员缺乏市场经济意识，急功近利，好大喜功，脱离实际，联手打造的一出悲剧故事。结尾处，村民们烧毁合同，小刘经商完成天佑遗愿。老李祭奠天佑，让我们不禁反问自身：悲剧之后是否能够及时醒悟？是否能够知错就改？